టు లెర్న్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మరి ఈరోజు ఫిజికల్ సైన్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ను మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం మరి ఈ ప్రశ్న మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చాలా ముఖ్యము మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా కూడా మీ పరిధిలో ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగపడుతుందని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని భావిస్తున్నాను రైట్ మరి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ అని మనం ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటారు చూడండి మరి దీనికి సమాధానాన్ని ఏ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుందో స్టెప్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఎయిమ్ అంటే ఉద్దేశం అనమాట వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ టు ఫైండ్ ది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ గివెన్ సాలిడ్ హియర్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ సాలిడ్ యాజ్ ఎ లెడ్ షర్ట్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో సాలిడ్ లెడ్ షర్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట లెడ్ షర్ట్ కావచ్చు లేదంటే ఐరన్ బ్లాకు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం రైట్ ఇక్కడ దీని డయాగ్రామ్ గమనించండి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో డయాగ్రామ్ లేదు మరి డయాగ్రామ్ కల్లి అయితే కానీ ఇంకొంత బాగా మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది చూడండి దిస్ ఈజ్ కెలోరీ మీటర్ దిస్ ఈజ్ ద కెలోరీ మీటర్ మరి ఈ కెలోరీ మీటర్ వచ్చేసి మనకు ఒక వుడెన్ బాక్స్లో ఇది దీనంతా అవుటర్ వచ్చేసి వుడెన్ బాక్స్ వుడెన్ బాక్స్లో ఉంటుంది ఈ కెలోరీ మీటర్కు దీనికి మధ్యలో ఒక పదార్థం ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫోమ్ ఫోమ్తో కానీ లేదంటే దూది వాడవచ్చు మనము కాటన్ కానీ ఫోమ్ కానీ స్పాంజ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం అనమాట రైట్ మరి ఇంకా ఏమవసరం అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం కోసము థర్మామీటర్ అవసరము యూ నీడ్ ఏ స్టిర్రర్ అండ్ పైన వచ్చేసి ఒక కవర్ అనమాట కార్డ్ బోర్డ్ కవర్ యూజ్ చేస్తాము ఇవి మనకు కావాల్సినటువంటి మెటీరియల్ అనమాట దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ కింద మనము వీటన్నింటినీ రాసుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ ఇక లెడ్ షార్ట్స్ కూడా అవసరము రైట్ ఇక్కడ చూడండి మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంటు ఏ విధంగా చేస్తాము ప్రొసీజర్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీ ద ప్రొసీజర్ హియర్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ది మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీ మీటర్ అలాంగ్ విత్ స్టిర్రర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ కెలోరీ మీటర్లు వాటరు స్టిర్రర్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి అంటే బిఫోర్ వీ వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ది వాటర్ మనము కెలోరీ మీటర్ను తర్వాత స్టిర్రర్ దాని యొక్క మాస్ను మనం మెజర్ చేసుకుంటాం అంట ఆ మాస్ వాల్యూను ఇక్కడ తీసుకుంటాం మాస్ దీన్ని మెజర్మెంటు మనము ఎం వన్గా తీసుకున్నాం ఎం వన్ నెక్స్ట్ మరి ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ కెలోరీ మీటర్లు నో ఫిల్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ విత్ వాటర్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ని మనము ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకోవాలన్నమాట నవ్ ఇప్పుడు మెజర్ ఇట్స్ మాస్ అండ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ నవ్ మెజర్ ఇట్స్ మాస్ అండ్ టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ బిఫోర్ మనం ఏం చేసాము ఫస్ట్ ఎం వన్ వాట్ ఈస్ ఎం వన్ జస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది కెలోరీ మీటర్ ఓన్లీ అంటే ఎంటీ కెలోరీ మీటర్ వితౌట్ వాటర్ ఇప్పుడు వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క మాస్ను మెజర్ చేస్తాము అలాగే మనము దాని యొక్క టెంపరేచర్ను కూడా మెజర్ చేస్తాం బై యూజింగ్ థర్మామీటర్ హియర్ సో మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ ఇప్పుడు కెలోరీ మీటరు ప్లస్ వాటర్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని యొక్క మా మాస్ ఎం టూ అనుకుందాము స్పెసిఫిక్గా అందులో ఉన్నటువంటి ఓన్లీ వాటరు మాస్ ఏమైతుందో చెప్పండి ఆల్రెడీ మనం ఎం వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము ఎంటీ కెలోరీ మీటరు కెలోరీ మీటర్లు వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాని మాస్ ఎం టూ అనుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎం వన్ వచ్చేసి మనకు హండ్రెడ్ ఉంది అనుకుందాం వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అది త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్గా తీసుకో వచ్చింది అనుకుందాం ఇది హండ్రెడ్ గ్రా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది 300 హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అనుకుందాం అప్పుడు మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ అంటే వాటర్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఇది టూ హండ్రెడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎం టూ అండ్ ఎం వన్ గ్యూస్ ఎస్ ది మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ సో ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ అనేది ఏమి అంటే ఇట్ ఈస్ ది మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ నెక్స్ట్ అలాగే మనము దీని యొక్క టెంపరేచర్ని కూడా మనము వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో తర్వాత కెలోరీ మీటర్ టెంపరేచర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు కూడా ఇప్పుడు థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దాని యొక్క టెంపరేచర్ని మనం మెజర్ చేస్తాం టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ కెలోరీ మీటర్ ఈజ్ టీ వన్ హియర్ సో టీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏదో సో అన్ సో ఆల్మోస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి థర్టీన్
ఈ లెడ్ షార్ట్స్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే హాట్ వాటర్లోకి వేస్తాం అంటే ఏదో వాటర్లోకి వేసి ఈ వాటర్ని హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని హీటప్ చేస్తాం అనమాట సో ఆ టెంపరేచర్ని మనము దీన్ని టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అని స్పెసిఫిక్గా తెలిసినప్పటికీ కూడా దీన్ని టీ టూ అనుకుందాం దీన్ని టీ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్గా తీసుకోవడం తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ టేక్ ఫ్యూ లెట్ షార్ట్స్ అండ్ ప్లేస్ దెమ్ ఇన్ హాట్ వాటర్ ఆ స్ట్రీమ్ వాటర్ హీట్ దెమ్ అప్ టు ఏ టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లెట్ దిస్ టెంపరేచర్ బి టీ టూ దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి లెడ్ షార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ లెడ్ షార్ట్స్ని ఇందులో నుంచి మనము ఈ కెలోరీ మీటర్లు ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఈ వాటర్ ఉన్నటువంటి ఈ కెలోరీ మీటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం మరి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలంటే హీట్ లాస్ కాకుండా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంది కదా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ దాని యొక్క టెంపరేచర్ లాస్ కాకోకుండా క్విక్గా ఇందులోనికి మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఇది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంది ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ హీట్ అనేది లెడ్ షార్ట్స్ నుంచి వాటర్కు అలాగే కెలోరీ మీటర్కు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట మనము తెలుసు మనకు హీట్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోయర్ టెంపరేచర్ అంటే ఇక్కడ లెడ్ షార్ట్స్ ఏమైతాయి కొంత హీట్ లాస్ అవుతే మరి వాటర్ కానీ కెలోరీ మీటర్ కానీ కొంత హీట్ను గెయిన్ చేసి వాటి యొక్క టెంపరేచర్స్ మారిపోతాయి అనమాట అంటే ఇక్కడ టీ టూ టెన్ టీ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉన్న లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచరు తర్వాత టీ వన్ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి వాటర్ అండ్ కెలోరీ మీటర్ యొక్క టెంపరేచర్స్ రెండు కూడా మారిపోతాయి అవి రెండు కూడా అవి మూడు కూడా ఇప్పుడు త్రీ ఐటమ్స్ అనమాట ఇక్కడ కెలోరీ మీటరు వాటరు అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ ఆల్ ద త్రీ కంటెంట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం దే అటైన్ ఏ స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ నవ్ వాటి అన్ని మూడింటికి కూడా ఒకే టెంపరేచర్ వస్తుంది ఆ టెంపరేచర్ని మనము టీ త్రీ అనుకుందాం చూడండి మరి లెడ్ షార్ట్స్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత ఇందులోనికి కెలోరీ మీటర్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత మెజర్ దిస్ టెంపరేచర్ యాజ్ టీ త్రీ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద కెలోరీ మీటర్ అలాంగ్ విత్ కంటెంట్స్ అలాంగ్ విత్ కంటెంట్స్ కంటెంట్స్ అంటే కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ వీటి ఎన్నింటి యొక్క మాస్ మనము ఎం త్రీ అనుకుందాం చూడండి ఓన్లీ కెలోరీ మీటర్ అయితే ఎం వన్ కెలోరీ మీటర్ విత్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ ఈజ్ ఎం టూ కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ లెడ్ షార్ట్స్ ఒక మాస్ ఎం త్రీగా తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనకు స్పెసిఫిక్గా మాస్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్ కావాలంటే మాస్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్స్ అంటే ఏం చేస్తాము ఇక్కడ త్రీ కంటెంట్స్ కలిపి ఎం త్రీ సో ఎం త్రీలో నుంచి మనం ఈ పార్ట్ తీసే సరిపోతుంది కదా కెలోరీ మీటర్ ప్లస్ వాటర్ యొక్క మాస్ మనం ఏమనుకున్నాం ఎం టూ అనుకున్నాం సో ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ గివ్స్ అస్ ది మాస్ ఆఫ్ ది లెడ్ షార్ట్స్ సీనో ఇప్పుడు మరి దీని అంతటిని కూడా మనం ఒక డీటెయిల్డ్గా మనం ఇక్కడ ఒక సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుందాం వీటి యొక్క వాల్యూస్ అన్నీ కూడా చూడండి మాస్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ సిఎల్ మీన్స్ కెలోరీ మీటర్ మాస్ ఎంత ఉంది మనకు మొదట మెజర్ చేసినట్టు ఎం వన్గా తీసుకున్నాం ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ అండ్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ రెండు కాంటాక్ట్లు వచ్చిన తర్వాత మెజర్ చేసాం కాబట్టి రెండింటి కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది దాన్ని టీ వన్గా తీసుకుందాం టీ వన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అరౌండ్ రూమ్ టెంపరేచర్ అనుకుందాం వాల్యూ కూడా థర్టీ డిగ్రీస్ అనుకుందాం అర్థం చేసుకోవడం కోసం మాత్రమే నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ లెడ్ షార్ట్స్ మాస్ మనం ఏం తీసుకున్నాము ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ అంటే ఎం త్రీలో ఏమున్నాయి మనకు కెలోరీ మీటర్ ఉంది వాటర్ ఉంది లెడ్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి సో అందులో నుంచి మనము కెలోరీ మీటర్ వాటర్ యొక్క మాస్ని మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకు స్పెసిఫిక్గా లెడ్ షార్ట్ మాస్ తెలుస్తుంది దిస్ ఈజ్ ద మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఎం టూ మైనస్ ఎం వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకు హీటప్ చేసిన తర్వాత దీని యొక్క టెంపరేచరు ఎంత తీసుకున్నాం మనము హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వరకు దీన్ని హీటప్ చేసాం సో ఆ టెంపరేచర్ని మనము టీ టూగా అనుకున్నాం టీ టూ సో మనకి ఇక్కడ కొంత ఈక్వేషన్ కోసం దీన్ని టీ టూగా మెజర్ చేసాం అది ఎంత అరౌండ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మిక్సప్ చేసిన తర్వాత అవేవి ఇది
లెడ్ షర్ట్స్ టీ టూ అయినా కూడా అవన్నీ థర్మల్ కాంటాక్ట్లో వచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ది గెయిన్ ఆల్ ఆల్ ది గెయిన్ సేమ్ టెంపరేచర్ లెట్ దిస్ టెంపరేచర్ బి టీ త్రీ చూడండి లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క టెంపరేచర్ ఏమై ఉంటుంది టీ టూ నుంచి టీ త్రీకి డిక్రీజ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే టీ టూ హియర్ టీ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ త్రీ లెడ్ షార్ట్స్ టెంపరేచర్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకు మరి ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి క్యాలరీ మీటర్ కానీ తర్వాత వాటర్ కానీ వాటి యొక్క టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది హైక్ అవుతుంది అనమాట పెరుగుతుంది అంటే టీ త్రీ అంటే టీ త్రీకి వెళ్ళిపోతుంది అఫ్ కోర్స్ ఇది టీ త్రీ వచ్చేసి ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది టీ వన్ టీ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వేర్ యాజ్ టీ టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టీ త్రీ రైట్ మరి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనము మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ను యూజ్ చేస్తూ వీటి యొక్క లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం లెట్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కెలోరీ మీటర్ కెలోరీ మీటర్ అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ లెడ్ షార్ట్స్ బి వాటర్ వచ్చేసి మనకు స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ఎల్ ఎక్స్ చేస్తాం ఎస్ఎల్ తీసుకున్నాం కెలోరీ మీటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎస్ఎస్ చేద్దాం అండ్ లెడ్ షార్ట్స్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఎస్ ఎల్ తీసుకున్నాం రెడ్ వీటి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్స్ మరి యాజ్ పర్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్లో మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇక్కడ లెడ్ షార్ట్స్ లూజెస్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ వెర్ యాజ్ వాటర్ అండ్ కెలోరీ మీటర్ గెయిన్ సమ్ హీట్ ఎనర్జీ సో హీట్ లాస్ బై ద సాలిడ్ హీట్ లాస్ బై లెడ్ షార్ట్స్ లెడ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గెయిన్ బై గెయిన్ బై వాటర్ ప్లస్ హీట్ గెయిన్ బై కెలోరీ మీటర్ అని మనము రాయవచ్చు అనమాట అంటే లెడ్ షార్ట్స్ ఎంత అయితే హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయింటాయో ఆ లాస్ అయినటువంటి హీట్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయింది అనుకుందాం ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వచ్చేసి ఈ వాటరు అండ్ కెలోరీ మీటర్ ఇవి రెండు కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాయి అనమాట అంటే టూ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ అలా యావరేజ్గా అవి ఓవరాల్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఈక్వల్ అయ్యేటట్టుగా ఇవి రెండు కూడా గెయిన్ చేసుకుంటాయి మేబీ ఈక్వల్గా అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీనే అవసరం లేదు వాటి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్స్ని బట్టి కొన్ని ఎక్కువ కొన్ని త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ సమ్లో మనకు ఇవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో హీట్ లాస్ బై లెడ్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గెయిన్ బై వాటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కెలోరీ మీటర్గా మనము మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ నుంచి దీన్ని రాసుకోవచ్చు మరి దీని నుంచి ఈక్వేషన్ ఎలా డెరైవ్ చేస్తామో చూడండి మరి మరి మనకు ఒక హీట్ హీట్కు ఫార్ములా ఏం చెప్పండి హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ వేర్ ఎమ్ ఈజ్ మాస్ ఎస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ డెల్టా టీ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ వాట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సి హీట్ లాస్ బై లెడ్ షార్ట్స్ చూద్దాం హీట్ లాస్ బై లెడ్ షార్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ దీని యొక్క మాస్ రాయాలా వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ మాస్ ఆఫ్ ద లెడ్ షార్ట్ ఈజ్ ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ సో ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇంటూ ఎస్ ఎస్ మీన్స్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్గా మనం ఏం తీసుకున్నాం ఎస్ ఎల్ ఎస్ ఎల్ అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ అని అర్థం అనమాట ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చూడండి ఇక్కడ మనకు టీ టూ ఉన్నింది దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఏమైంది టీ త్రీ అయింది అనమాట అంటే హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎంత చేంజ్ వచ్చింది మనకు ఇక్కడ ట్వంటీ డిగ్రీస్ చేంజ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే టీ టూ మైనస్ టీ త్రీగా తీసుకుంటాం అనమాట దిస్ ఈజ్ డెల్టా టీ ఫర్ లెడ్ షార్ట్స్ సో ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మనం ఏం రాసుకుంటాం ఇక్కడ అంటే టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ దెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హీట్ గెయిన్ బై వాటర్ సో హీట్ గెయిన్ బై వాటర్ అన్నప్పుడు సేమ్ అగైన్ ఎం ఎస్ డెల్టా టీ వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ వాటర్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ వాట్ it is about m2 minus m1 so m2 minus m1 into specific heat of water is sw and change in temperature change in temperature chudandi original ga initial temperature t1 no it is t1 to t3 ante increase endi kada 30 nunchi 
ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయింది అంటే మనం ఏం రాస్తాం ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ఎక్కువ మైనస్ తక్కువ రాయాల టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ సో ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ చేంజ్ అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది అనమాట సో టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ ప్లస్ హీట్ గెయిన్ బై కెలోరీ మీటర్ హీట్ గెయిన్ బై కెలోరీ మీటర్ అంటే మాస్ ఫస్ట్ మాస్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ ఈజ్ ఎం వన్ సో సబ్స్టిట్యూట్ మాస్ యాజ్ ఎం వన్ అండ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ ఎస్సి అండ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కెలోరీ మీటర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టీ వన్ సో టీ వన్ టు ఇట్ చేంజెస్ టు టీ త్రీ సో చేంజ్ ఎంత వచ్చింది మనకు టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్ అనిగా తీసుకుంటాం అనమాట సో టీ త్రీ టీ త్రీ మైనస్ టీ వన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ మరి ఇందులో మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏమి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇయర్ ద సాలిడ్ ఈజ్ లెట్ షర్ట్ దీని యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి మరి దీన్ని సబ్జెక్ట్గా తీసుకుందాం టేక్ అవుట్ దిస్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ ఎస్ఎల్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ లెట్ షార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మరి ఇటువైపు ఉన్నటువంటి ఈ ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ అండ్ టీ టూ మైనస్ టీ వన్ బోత్ ఆర్ మల్టీప్లయింగ్ ఎస్ఎల్ సో ఇటువైపు మనం తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇటువైపు ఏదైతే సమ్ వస్తుందో దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది ఇది సో డివైడెడ్ బై అని రాసి ఇది రాసేద్దాం మొదటగా సో ఎం త్రీ మైనస్ ఎం టూ ఇన్ టూ వాట్ టీ టూ మైనస్ టీ త్రీ now see the numerator here we have you can take something as common here so 3 t3 minus t1 and t3 minus t1 take out it as common then you get t3 minus t1 here then remaining uh, value me to chudandi so m2 minus m1 into sw specific heat of water plus రైట్ మరి చూసారు కదా మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తూ గివెన్ సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది మరి ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాలిడ్ ఏది చనిప్పటికీ కూడా మనం ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేసి బై యూజింగ్ ఏ కెలోరీ మీటర్ ఈ ప్రాసెస్లో మనము ఆ సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు